Olá, esse aqui é meu diário de viagem, quando eu fui ouro preto. Cheguei em ouro preto, em um dia de sol, com o céu azul e um clima fresco. A cidade me recebeu com uma beleza exuberante, com suas ruas e praças históricas, suas igrejas barrocas e seus casarões coloniais. Essa aqui é a parte do artesanato. Essa é a primeira igreja que eu vi. Descendo essa ladeira bem longa, dá para ver o centro, o centro histórico da cidade. Essa igreja é linda. Peguei um Uber para chegar até o centro. É uma caminhada bem longa. No primeiro dia, visitei o Centro Histórico, que é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Passei por algumas lojas, passei pela Praça Tiradentes, onde está localizado o Museu da Inconfidência Mineira, e pela Igreja de Nossa Senhora do Pilar, uma das mais belas igrejas barrocas de todo o Brasil. Fiz um passeio pelo Morro São João, onde visitei a Capela de São João Batista e o Parque Arqueológico do Morro da Queimada. O Morro São João é um bairro histórico que guarda um rico patrimônio cultural, incluindo importantes sítios arqueológicos da época do Brasil colonial. Esta é a vista. Linda! Participei do Festival de Inverno de Ouro Preto. O festival é um evento cultural que acontece todos os anos na cidade e reúne artistas de todo o Brasil. Assisti a concertos de música, peças de teatro e dança. Além disso, visitei o Museu de Arte Sacra de Ouro Preto. O museu abriga uma coleção de arte Sacra Brasileira, incluindo pinturas, esculturas e objetos litúrgicos. Ouro Preto foi uma experiência inesquecível. A cidade me encantou com sua beleza, sua história e sua cultura. Foi um momento de aprendizado de reflexão que me aproximou da cultura brasileira. Algumas experiências específicas que me marcaram a visita ao Museu da Inconfidência Mineira, onde aprendi sobre a história da Inconfidência Mineira, o movimento de independência do Brasil contra Portugal, a visita à Igreja de Nossa Senhora do Pilar, que é uma obra-prima do Barroco Mineiro, o passeio pelo Morro São João, onde pude conhecer a história da cidade desde a sua origem, a participação no Festival de Inverno de Ouro Preto, que foi uma oportunidade de ver artistas de todo o Brasil se apresentando. A visita ao Museu de Arte Sacra de Ouro Preto, onde se pode apreciar a arte sacra brasileira. Minhas impressões de hoje sobre Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade encantadora, que preserva um rico patrimônio histórico e cultural, e é um lugar que vale a pena visitar, seja para conhecer sua história, sua arquitetura, ou a sua cultura. Reserve pelo menos três dias para conhecer a cidade. Use sapatos confortáveis, pois você vai andar bastante. Leve roupas leves para o dia e roupas quentes para a noite. A... Aprendi muita coisa em Ouro Preto. Descobri que Ouro Preto é uma cidade histórica, cultural no estado de Minas Gerais, no Brasil e foi fundada em 1711, durante o período colonial. 
e foi um importante centro de mineração de ouro. A cidade também é conhecida por sua arquitetura barroca, suas igrejas e museus. Aqui são alguns motivos para visitar Ouro Preto, além da sua história, arquitetura e cultura. Como eu estava dizendo, Ouro Preto foi um importante centro político e econômico durante o período colonial, e a cidade foi um palco de importantes eventos históricos, como a Inconfidência Mineira, o um movimento de independência contra Portugal. E além disso, como eu disse, a arquitetura, o Ouro Preto, é um patrimônio mundial da Unesco, por sua arquitetura barroca. A cidade abriga um grande número de igrejas, museus e outros edifícios históricos. A cultura de Ouro Preto é um centro cultural vibrante. A cidade abriga um grande número de festivais, eventos artísticos e culturais. Algumas das principais atrações turísticas de Ouro Preto, como eu disse, incluem o Centro Histórico, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, o Museu da Inconfidência Mineira, o Festival de Inverno de Ouro Preto. Obrigado, eu espero que tenha gostado do meu vídeo, e se tenha gostado, por favor se inscreva no meu canal. Até logo, vejo você em outro filme, em outro vídeo, ou até mesmo em outra cidade.